एवरीवन वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ भारतीय क्लासेस तो फिर से हम आपके लिए सॉल्यूशन लेके आए हैं फिजिक्स के फिजिक्स के जो पेपर हुआ अभी सेकंड मार्च को उसके आंसर की हमारे पास फर्स्ट 20 क्वेश्चंस की पहले दो सेट का हम सॉल्यूशन आपको वीडियो डाल चुके हैं जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप थर्ड सेट की बात करते हैं कोड नंबर कितना हमारे पास थर्टी तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन आपके साथ स्क्रीन पे चल रहे हैं इन क्वेश्चन में आप देखते रहिए फॉर अ फिक्स पोटेंशियल डिफरेंस फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फिक्स पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर द डेफ लॉसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स डज नॉट डिपेंड ऑन ऑप्शन से चार फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लेंथ ऑफ द कंडक्टर टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर तो इसके ऑप्शन में आप देखिए ड्रेफ लॉस्टी का फॉर्मुला हमारे पास क्या होता है माइनस ई कैपिटल ई टाउ अपोन में एम नाउ कैपिटल ई बिकॉज एट पोटेंशियल डिफरेंस इज गिवन तो फॉर्मुला विल बिकम ई इज इक्वल टू माइनस ई वी बाय एल कैपिटल एम और ये एम अपोन में टाउ हो गया नाउ फर्स्ट ऑप्शन फ्री डेंसिटी फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द कंडक्टर दर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एन इज नॉट देर इन द इक्वेशन मास इज देयर लेंथ इज देयर एंड फोर्थ ऑन इज टेम्परेचर and relaxation time depends on the temperature so uh, drift velocity is independent of the free electron density in the conductor it depends on mass length and temperature so option a that is free electron density in the conductor is the right answer second arms law is obeyed four options extrinsic intrinsic semiconductor semiconductor does not obey arms law and third option is metal at low temperature metal at high temperature is answer sahi correct jo hai wo c option metal at low temperature because metals at low temperature obeys ohm's law that is v is directly proportional to i now electromagnetic waves used as diagnostic tool in a medicines pehle do set mein bhi ye question tha answer is x rays fourth question a state current carrying conductor as you know force on a state current carrying conductor is f is equal to i l b sin theta This force is maximum. Maximum कब होगी जब साइन थेटा मैक्सिमम होगा साइन थेटा मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है इसकी वन वो कब होगी जब थेटा कितना होगा बस नाइनटी डिग्री दट इज वेन कंडक्टर इज प्लेस परपेंडिकुलर टू दैग्नेटिक फील्ड स्टेट कंडक्टर करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस इन साइड मैग्नेटिक फील्ड द फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन अ कंडक्टर इज मैक्सिमम वेन द कंडक्टर इज प्लेस परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑप्शन ए इज करेंट नाउ इन ट्रेवलिंग वेव ट्रेवलिंग वेव मीन्स अगर एक प्रोग्रेसिव वेव है उसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जैसे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होती है बस तो किस विच ऑफ दी फॉलोइंग हैव जीरो एवरेज वैल्यू एज वी नो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स एंड बी इज इक्वल टू बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स ये दोनों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की वेव इक्वेशन है अब ये साइन और कॉस इनकी एवरेज वैल्यू कितनी होती है हमारे पास पूरी कंप्लीट साइकिल के लिए जीरो तो इसका आंसर हमारे पास क्या है आंसर बी ऑप्शन इज करेक्ट मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड दैट एवरेज वैल्यूज इज जीरो बिकॉज़ दीस आर द फंक्शन ऑफ साइन एंड कोसाइन हुज एवरेज वैल्यू इज जीरो नाउ क्वेश्चन नंबर 6 अगेन अ रिपीटेड क्वेश्चन फ्रॉम द लास्ट टू सेट्स एंड बीटा डी बेटा डी के ऑप्शन ए इज करेक्ट न्यूट्रॉन्स कन्वर्ट इनटू प्रोटॉन्स एमिटिंग एंटी न्यूट्रिन बेटा माइनस डी के एज अ डी के प्रोसेस इन व्हिच डी न्यूट्रॉन्स कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू अ प्रोटॉन एमिटिंग एन एंटी न्यूट्रिन ठीक क्वेश्चन नंबर 7 एन इलेक्ट्रॉन इज रिलीज्ड फ्रॉम अ रेस्ट इन अ रीजन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड अगेन रिपीटेड क्वेश्चन फ्रॉम सेट 1 एज वेल एज फ्रॉम सेट 2 उसमें हमने क्या बोला इसका आंसर जो है हमारे पास मूव इन अ स्ट्रेट लाइन क्यों ड्यू बिकॉज़ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देयर इज नो फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल बिकॉज़ इट इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड तो फोर्स किस वजह से लगेगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से और वो उसको स्ट्रेट लाइन मोशन में मूव करेगा क्वेश्चन नंबर एट अगेन अ रिपीटेड क्वेश्चन एट इक्विलिब्रियम इन अ पीएन जंक्शन डायोड द नेट करंट इज जीरो ये डिफ्यूजन चार ऑप्शन है इसके अंदर ड्यू टू डिफ्यूजन ड्यू टू ड्रिफ्ट और माइनॉरिटी चार्ज के लिए आंसर सी इज करेक्ट जीरो बिकॉज एट इक्विलिब्रियम द करंट ड्यू टू डिफ्यूजन एंड ड्रिफ्ट आर इक्वल एंड अपोजिट नाउ क्वेश्चन नंबर 9 इन अ एन टाइप सेमीकंडक्टर अगेन अ रिपीटेड क्वेश्चंस मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इन दिस सेट्स आर रिपीटेड क्वेश्चंस and an n type semiconductor the donor energy level lies just below the conduction band so option b is correct lies just below the conduction band when two nuclei fuse together to form a heavier nucleus when two nuclei form a heavier nucleus their binding energy uh, increases and they become more stable so answer a that is binding energy per nucleon increases is the right answer now uh, move to the philips question number 1 if a potential difference between two points is b not now In case of, अगर हमने क्या करा इसका मीडियम चेंज कर दिया नो पोटेंशियल डिफरेंस इज वन बाई फोर बाई अपन में आर फॉर पॉइंट ठीक है नाउ अगर हमने इसका मीडियम चेंज कर दिया दिल नॉट विल चेंज इन टू के टाइम्स ऑफ एपसाइल नॉट क्यू अपोन आर दोटेंशियल डिफरेंस विल बी वन बाई वन बाई के वन बाई फोर बाई एपल एन नॉट क्यू अपोन में आर विच विल बी इक्वल टू वी नॉट बाई के
Now next, unpolarized light passes through a rarer to denser medium. If the reflected and refracted ray are mutually perpendicular, the reflected light is linearly polarized dash to the plane of incidence. Now, what did Lone say? This light will be polarized if it is perpendicular to the plane of incidence. This is the first question in set 1. The answer is perpendicular or normal. So, if you have the answer of 12, what will happen? Perpendicular or normal to the plane of incidence. Question number 12 is the answer. Now, question number 13. The resolving power of a compound microscope can be dashed by using a medium of higher refractive index. The resolving power of a compound microscope can be dashed by using a medium of higher refractive index. लैम्डा क्या फॉर्मूला हमारे पास टू म्यू साइन थीटा बाय लैम्डा हमने रिजॉल्विंग पावर को इंक्रीज करना है और वो कैसे अब डैश होगा हमने इस रिजॉल्विंग पावर को चेंज करना है जब हमने म्यू की वैल्यू को इंक्रीज कर दिया अगर हम ऑयल यूज करेंगे तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है हायर दे रखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा तो रिजॉल्विंग पावर भी क्या हो जाएगी इंक्रीज हो जाएगी विद द इंक्रीज इन म्यू तो आंसर इज इंक्रीज्ड 13th answer क्या हमारे पास द रिफ्रैक्टिव सॉरी द रिजॉल्विंग पावर विल इंक्रीज विद द इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ म्यू Now question number 14. 14 question में क्या है? है ना यहाँ double slit experiment the part difference is five lambda by two. बहुत बार repeat करा set one में set two में तो इसका answer हमारे पास पता है interference में five lambda by two अगर हमारे पास part difference होगा तो उसकी कौन सी dark fringe बनेगी? Third dark fringe. First के लिए हमारे पास क्या होता है? The lambda by two और second के लिए three lambda by two, third के लिए कितना है हमारे पास five lambda by two. तो answer is third dark fringe. इसके और में एक ऑप्शन है आप देख सकते हैं स्क्रीन में मेरे पास क्वेश्चन चल रहे हैं एन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इफ वन स्लिट इज क्लोज्ड इट विल बिकम अ डायफ्रेक्शन पैटर्न और डायफ्रेक्शन पैटर्न में सेंट्रल मैक्सिमा की जो वर्थ होती है वो डबल होती है एस कंपेयर्ड टू दी यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट तो आंसर विल बी द स्लिट द सेंट्रल वर्थ विल बिकम डबल वो क्या हो जाएगी मेरे पास डबल हो जाएगी अगर हमने उसकी एक स्लिट को क्लोज कर दिया तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर 15 एट सनराइज एंड सनसेट द डैश स्केटेड कलर्ड लाइट फ्रॉम द सन रीचेस अवर आई हमें पता है रेड कलर आता है रेड कलर सबसे कम लीस्ट होता है उसकी जो लीस्ट उसके अंदर स्केटरिंग होती है बिकॉज़ ऑफ हायर वेवलेंथ तो आंसर इस एट सनराइज एंड सनसेट द लीस्ट स्केटेड कलर तो इसका आंसर क्या हमारे पास 15 का लीस्ट द लीस्ट स्केटेड कलर लाइट फ्रॉम द सन रीचेस अवर आई और वो कौन सी होती है हमारे पास रेड लाइट ठीक क्वेश्चन नंबर 16 डिफाइन द टर्म थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इट इज दैट फ्रीक्वेंसी मिनिमम फ्रीक्वेंसी बिलो व्हिच फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन इज नॉट पॉसिबल इट इज दैट मिनिमम फ्रीक्वेंसी बिलो व्हिच देयर इज नो फोटोइलेक्ट्रॉन्स व्हिच विल बी एमिटेड फ्रॉम द मेटल सरफेस नाउ क्वेश्चन नंबर 17 इट इज अ मोशन ऑफ अ रोड अगर एक रोड रिवॉल्व कर रही है तो उसकी ईएमएफ कितनी इंड्यूस होती है तो इसका फार्मूला हमने डेरिवेशन में करा था हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा नाउ क्वेश्चन नंबर 18 इस 18th क्वेश्चन के फिर से दो पार्ट है दिस इज अगेन अ रिपीटेड क्वेश्चन फ्रॉम बोथ द सेट सेट 1 और 2 में भी हमने सॉल्व कर दिया इसको 18th क्वेश्चन में हमारे पास क्या है व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ अ कैपेसिटर ऑफ अ कैपेसिटेंस सी इन एन एसी सर्किट यूजिंग सोर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी एन हर्ट्ज एज वी नो एक्स सी इज इक्वल टू 1 बाय ओमेगा सी एंड ओमेगा इज 2 पाई एफ फ्रीक्वेंसी इज गिवन व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी एन 2 पाई एन सी इज द इंपॉर्टेंस ऑफ अ कैपेसिटर ठीक नाउ इसके ऑप्शन में एक हो रहा है व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ अ सीरीज एलसीआर सर्किट एट रेजोनेंस या रेजोनेंट सीरीज एलसीआर सर्किट z z is equal to under root of r square that is z is equal to r at रेजोनेंस क्योंकि xl और xc बराबर होगा xl minus xc कितना हो जाएगा बस 0 नाउ दिस वन इज अगेन एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन नंबर 19 इसमें हमने क्या निकालना है हमारे को रेशियो किसकी के बने द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ टू सरफेसेस म्यू1 एंड म्यू2 व्हाट इज द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स अब यहां से वेलोसिटी निकालने के लिए दिस एनर्जी एच म्यू इज यूज्ड इन टू पार्ट्स एच म्यू0 या म्यू1 कर लेते हैं प्लस हाफ एम वी1 स्क्वायर तो यहां से हाफ एम वी1 स्क्वायर किसकी इक्वल आएगा हमारे पास एच म्यू माइनस म्यू1 वेयर म्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट एंड म्यू1 इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी गिवन है क्वेश्चन में सिमिलरली हाफ एम वी2 स्क्वायर इज इक्वल टू एच म्यू माइनस म्यू टू अगर हम इसको डिवाइड करें वी वन अपॉन वी टू इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू माइनस म्यू वन अपॉन म्यू माइनस म्यू टू वी वन अपॉन वी टू विल बिकम अंडर रूट ऑफ म्यू माइनस म्यू वन अपॉन म्यू माइनस म्यू टू तो ये आपका आंसर आ गया इसका क्वेश्चन नंबर 19 का बट ट्रिक क्वेश्चंस क्योंकि हमने फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में ये इक्वेशन ड्राइव करी थी हमारे पास एच म्यू इज इक्वल टू एच म्यू नॉट प्लस हाफ एम वी वन स्क्वायर आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के इफेक्ट ने ये इक्वेशन बताई थी हमारे को क्लियर अब नेक्स्ट क्वेश्चन ड्रॉ द ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ एज द फंक्शन ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ये तो एक सिंपल से क्वेश्चन है इंडक्टर में हमने करना क्या था e is equal to minus l दिस इज द 20th क्वेश्चन e is equal to minus l dy/dt 
और E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी आई बाई डी टी तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा हमारे पास स्ट्रेट लाइन बनना चाहिए हमने क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट और ई एम एफ में ग्राफ बनाना है स्ट्रेट लाइन तो बनेगा लेकिन फोर्थ क्वार्टर में बनेगा क्योंकि यहाँ नेगेटिव साइन आ रहा था इट मीन दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन क्लियर इज आर दोल्यूशन ऑफ सेट थ्री सेक्शन ए अब बारी आएगी सेक्शन बी की एक एक सेट करके हम उसके सेक्शन बी के सोल्यूशन करेंगे थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट